karibu ni sana huko kwetu mosi eh huko niko ni mangira marito makwa ni elizabeth duko nganga na ni magira guko itura lita go kirwara na le thini wa mutidi ward moya west county ni kirinyaga leu goleto ngirima tukoleto tukirima amo na muthuri wakwa kuma 2011 na leu ni tukoleto tuliona ulithi wa ngombe sito no ni tukoleto twina challenges ikoni wadudu kana insect tuge thigai ni kuri irofoto ni kuri nguha na ni kuri nyamu ingi itakuwa ni kuri ni kuri nguha irofoto na to nyamu tatu tambu tatu uwa na leu ni ndake na muno ni uka ni ketha mwenye onye uleto uweka idhu eta alimi tondo wana itura lele hithi nose tukoleto tuinaguwa uwa karibuni sana na ni ndake na ni uka kwanyu asanti sana kumkulima wetu kwa kutuita kwa shamba yako umekua ukituita sisi kama wakisa wangrikacha kwa shamba yako kukiwa na shida ata pia kama unataka antifaisi yoyote ile ya angrikacha mkweli sasa leo umetuambi ukuna shida ya wadudu wenye wanakua kwa gozia ngombe ama wenye wanasumbua ngombe sasa sisi nimekuja na mtaalamu wenzangu anaitwa Teresia tuweze kukwambia suluhisho ya hao wadudu. Kwa jina naitwa Daktari Mulonzi Catherine, mimi ni daktari wa mifugo wa serikali hapa Kirinyaga County. Wakulima wetu wamekuwa na challenges kwa shamba yao kama vile wadudu wanaowasumbua wanyama wao. Hao wadudu ni kama vile kupe, viroboto na sese flies na pia biting flies. Hao wadudu wanasababisha mangojwa kama vile East Coast Fever, ungonjwa wa ngae, trypanosomiasis na anaplasmosis. Wakishaangojeka mkulima production yake inateremka na pia ule mnyama pia anakuwa irritated, irritated na wadudu wakitembea kwa ngozi na pia wadudu pia wanaweza nyonya damu ya mnyama na hiyo inasababisha stress kwa mifugo mifugo leo nimekuja kwa huu mkulima wetu Elizabeth tuweze kukuja na suluhisho ya hawa wadudu na hiyo suluhisho tunataka tuifanye ile ya kunyunyuzia yani spray na itafanywa na mtatara yani itafanywa ina procedure Tunaponyunyuzia hawa mifugo wetu lazima mkulima aweze kuvaa protective clothing. Anavaa protective clothing juizi chemicals zinaleta madhara kwa mili yetu. Protective clothing ni kama vile mkulima anavaa kuvaa kujifunika kichwa ama avai kofia ama ajifunga kitamba. Kwa nini anajifunga kitamba ama kuvaa kofia? Ndio aweze kujiprotect juizi chemicals zikikuja in contact na skin yake ziko na madhara kama vile irritation anaweza pata vidonda pia mkulima anafaa kujifunika uso anaponyunyuzia hao mfugo wetu anaweza breathe chemicals na hizi chemicals aki breathing zinaleta madhara pia kwa mwili kwa mwili pia mkulima kwa mikono yake anafaa kuwa na gloves Mbona vai gloves? Gloves zinamsaidia asikuje in contact na chemical. Njoo akishika shika hii chemical na nguze mwili pia inazaleta madha madhara. Mkulima anafaa kuwa na dust coat ndio dust, dust coat ndio a protect mwili wengine isikuje na in contact with the chemical. Na pia ya mwisho avai gaboots ndio a protect miguu kutokana na hiyo chemical. Mkulima akimaliza kuvaa ile protective clothing sasa anaingia kuchanganyisha ile dawa. Cha muhimu kwanza amekisho sure ako na dawa yenye ina the right chemical yenye inafaa kutumika. Akisha kuwa na ile dawa aende pale kwa kwa hiyo container ya dawa kuna manufacturers recommendation yenye wamesema cha muhimu angalie venye inafaa kumixiwa which ratio. Alafu after that aweze kuangalia expiry date asikuwa anatumia kemiko ambayo hawezi fanya hawezi kuwa na effect kwa kuzuia mfugo wetu akisha afanya hivyo ni vizuri pia hii kipimo yenye anaweka according to manufacturers recommendation 
isikuwe juu sana na isikuwe chini juu ikikuwa chini haitaweza kuwa effective kwa kuwaua kuwa wale wadudu na ikikuwa juu sana itakuwa ni sumu kwa mnyama pia ni vizuri mkulima ajue ni wakati gani zuri ya kuspray hao wanyama ni vizuri awa spray very early in the morning asubuhi before joy toke juu asubuhi hiyo ndio itakuwa na the greatest absorption kwa hivyo dawa itafanya kazi ama late in the evening joy wakati imepotea ukiweka hapa mchana wakati joy iko imetokea sana hiyo mnyama anaweza kuwa poisoned juu kuna vile pozi za ngozi zinafunguka so dawa inaingia nyingi kwa ndani ya mwili so inakuwa ni sumu pia kwa mwili pia frequency ya kutumia hii dawa lazima ajue ya kwamba ataitumia how frequently ama atakuwa na repeat after siku ngapi kama ni mali kuna jua sana ni vizuri arudie after afanye hiyo spray, spraying after siku saba ama kama ni mali hakuna jua kali kama vile kwa karibu na milima Mount Kenya afanye after two weeks pia mkulima atumie pump ambayo ni nzuri the right equipment that is nayo ikuwe na the right nozzle kuna venye unaweza tumia nozzle yenye haitoi pressure vizuri ju when we are doing the spray lazima hii pressure itoke vizuri to cover all the parts of the animal tukimaliza kuchanganyisha ile chemical yetu sasa tunaenda ku spray ule mnyama ngombe yetu sasa hii ngombe lazima ifungiwe vizuri isikuwe na movements jikikuwa na movements dawa itaweza kuspraywa venye inafaa na itaitanzunguka kwa mwili venye inafaa kuteremka kwa mwili yote itarestriniwa kwa kufungiwa vizuri unaweza fungia kwa crush na pia kama una crush unaweza fungia mahali vizuri ufunge miguu na mikono vizuri ama ufunge kwa kichwa na kamba ndio isiweze kutembea tembea juu kutembea tembea kuna venye itafanya spray ikwe affected tukimaliza ku ku restrain ngombe yetu sasa tuko ile process ya kuspray kuna ile utaratibu ya kuspray hii ngombe unafaa kuanza from the back side ukienda against the hair pia uzingatie kuspray the tail ama mkia sana sana pale mwisho ya mkia the tail switch na chini ya mkia juu hawa kupe wanaweza jificha huko Ukimaliza on the back side urudi on the sides. Uspray, ukimaliza on the sides uende kwa miguu ya nyuma pia uspray na ukumbuke kuspray katikati ya kwatu na pia kwa makwapa. U, upande side ya juu the other side ukipanda side ya chini uspray that is side, side ya tumbo eh uspray ukipanda pia uspray miguu ya mbele uzingatie kwa katikati ya kwatu na kwa makwapa juizi kupe na wadudu wengine wanajificha huko. Ukimarisha maliza hivyo upande to the head region uspray kichwa. Lakini cha muhimu kuna zile kupe aswa zenye zinasababisha mgonjwa wa ngae east coast fever zinajificha chini ya masikio. So make sure ume spray thoroughly kwa mwisho wa kwa chini ya masikio na pia chini ya horns pia wadudu wanaweza jificha huko. Kimaliza ku spray yule mnyama. Sasa kuna zile containers zenye zilikuwa na kemiko. Hatufai kuziacha kwa hiyo shamba kwa sababu ziko na madhara kwa environment na pia kwa binadamu. They can pollute the environment or they can be unsafe for binadamu. So tunafaa kufanya hivi. Zinafaa kuwekwa kwa karatasi na zifungwe vizuri. Alafu mkulima apeleke kwa agrovet mali alinunua hizo watajua venye wanafaa kuwa kuzidispose in the right way. Pia tunapotumia pump, hii pump ya kuspray mnyama wetu haifai kuwa ni the same pump ya kutumia kwa shamba maneno ya agriculture. Lakini tuseme mkulima ako na pump moja before atumie kwa kuspray mnyama lazima kwanza iwoshe vizuri dharari. Leo tumeongelea maneno ya ectoparasite control wadudu kama vile kupe hinzi uh, viroboto na wengine tu, kuna ile utaratibu tumeongelea leo uh, venye tunaweza kuzuia hawa ectoparasites na kwa hiyo utaratibu tumeona kitu ya kwanza lazima mkulima 
before I spray ule mnyama akuwe na protective clothing pia tuweze ku mix chemical zetu according to manufacturers instruction ama recommendation na pia tuweze kujua ni wakati gani nzuri ya ku spray hawa wanyama na pia wanafaa kuspraywa after how long ni muda gani between the first spray and the next spray, spray inafaa kuangaliliwa pia tumesema huu mnyama before tumspray lazima akuwa ame restrainiwa vizuri asikuwa anatembea tembea hii ni hii inasaidia ku make sure ya kwamba mkulima amekuwa mnyama amekuwa thoroughly sprayed pia tumeangalia ya kwamba kuna ile utaratibu ya kuspray huu mnyama tunaweza kuelezea na pia tunaweza kuona tukishamaliza kuspray huu mnyama lazima hizi container zenye tulikuwa tunatumia su, tu, tuweze ku dispose in the right way na pia tuweze kuosha hii pump vizuri for the next use na pia tukasema pump ile inatumika kuspray kwa shamba before itumike kwa kuzuia mnyama wetu lazima yoshwe vizuri. Mtaendele for leo tume, tumeweza kusoma hayo na tutaendelea kuwasomesha mambo mengine na mnaweza kutupata kwa sub county offices za Mwea tuko based pale kwa DC wa Nguru na tuko based kwa DC wa Nguru na pia mkiwa na shida zozote za kufuga mifugo diseases and anything else mu feel free kuja kwa ofisi yetu tutaweza kuwasaidia ama kuwasomesha